aproveitando a oportunidade, estamos aqui com o atleta do professor Edson Carvalho, professor mascote, que veio a Curitiba especialmente para a luta com Daisy Lee Rocha, convidada pelo site Lutadores do Brasil, Amanda Leoa dos Ringues Nunes. Amanda, você, o que achou do evento, primeiramente? Uma estrutura do evento maravilhosa, é, as pessoas também muito receptivas, na cidade, também no evento, então isso me deixou muito tranquilo. O evento foi maravilhoso, sem explicação. Legal. Conta pra gente aí. Uh, a, foi a sua primeira luta fora de Salvador, já tinha saído para outros locais? Assim, de Vale Tudo foi a minha primeira luta. Agora, Jiu-Jitsu, eu já saí para vários lugares. Assim, a experiência que eu tive em sair, graças a Deus eu fiquei nervosa. Eu acho que quem estava comigo também, o técnico, me deixou muito à vontade, muito cabeça bem, bem fria para entrar lá e mostrar meu trabalho, então não, não fiquei nervosa, não fiquei com medo, então graças a Deus foi tudo bem. E além de tudo, muito humilde, né, porque você onde chega faz muita amizade, graças a Deus. trata todo mundo como se estivesse tomando café da manhã, não dá nem impressão que vai lutar, né? É verdade, então, a convivência também dos professores, dos amigos lá na Academia de São Carvalho, é, tudo isso reflete na pessoa que eu sou hoje, porque o aluno é o professor. Então, eu procuro seguir os passos é, dos meus professores, do meu mestre. Então, procurando sempre o melhor deles para acrescentar em mim. Que legal, Amanda. Conta pra gente, você falou no Jiu-Jitsu. Qual é a tua graduação no Jiu-Jitsu e qual é o teu maior título? Sou faixa roxa de Jiu-Jitsu e tenho o um Pan-Americano de Jiu-Jitsu e o um Mundial. Foi esse ano em São Paulo, fiquei em primeiro lugar no meu peso e em terceiro no absoluto. Terceiro no absoluto. Legal. Você é, gostaria de lutar com quem no, no Vale Tudo? Olha, é, como eu disse, eu não gosto de citar nomes. Eu acho que no decorrer da minha carreira vai surgindo as oportunidades e vai chegando as atletas de ponta, como eu já falei. Então não precisa citar nomes, Cicrano, Bertano, que quem é de ponta sabe que é de ponta. Então eu vou chegar lá e vou mostrar meu serviço. Puta que bacana, muito legal ouvir isso. Conta pra gente então, tudo passo a passo, cada atleta de uma vez, degrau por degrau. Com certeza, não adianta eu chegar aqui e dizer, eu quero essa pessoa, eu quero essa, e chegar lá, é, não mostrar o, o que eu queria mostrar, por eu ser tão, tão pra frente e querer logo. Então acho que Deus sabe o momento certo, eu espero, não sou, não sou impaciente, então cada degrau vou subindo devagarzinho e eu chego aqui. Legal. Então, é, baseado nisso, você não pode citar nomes, mas em contrapartida você deve ter um sonho, lutar lá fora, já tem uma programação para isso, como é que funciona? Tem um Strike Force, na qual a brasileira Chris Borg foi campeã, e é um evento que deve é, fazer com que o MMA feminino cresça ainda mais. Está nos seus planos, é um objetivo seu, tem um certo tempo, algumas lutas no Brasil primeiro, como é que é? Eu acho que não só nos meus planos, como de todas as meninas que estão começando com o MMA hoje. É, de conquistar um espaço, é, lutar um evento grande, tanto aqui como fora. Então, é, um da, é a minha meta. Estou treinando muito para ficar bastante rápida, é, sou bastante pesado para que chame a atenção né, de, de cada é, apresentador desse evento, das pessoas que fazem parte do evento, para ficar é, vontade de me levar para o evento, então é tudo oportunidade, então, fé em Deus, eu chego lá, vou ter a minha oportunidade, vou mostrar meu serviço lá e conquistar meu espaço, okay. conquistar meu espaço vai ser muito importante lá. Bacana. Nós temos várias lutadoras aí no Brasil, temos a Vanessa Porto, a Karina Dan, a Cris Borg, Ana Maria Índia, Juliana Guiar e o evento em si, ele não só trouxe a possibilidade de que você viesse a mostrar o teu trabalho, como também já foi é, efetivada no card do Platinum Fight no ano que vem para uma luta feminina, que possivelmente deve ser com a Juliana Aguiar. O que é que você acha disso? Acha que o evento em si, é, além de promover as lutas, promove também a interação entre atletas, produtores que vêm ver seu trabalho e te dão oportunidade? Bom. Assim que eu cheguei aqui, eu já fiz vários contatos, né? Com vocês, então, com outras pessoas, amigos também. 
É, eu acho que é muito importante sair da Bahia e vir, lutar, seja o que for, treinar, porque tudo é contato, né? A gente chegando aqui conhece uma pessoa, essa pessoa já conhece outra, já vai apresentando e aí já vai se entrosando, é, marcando, marcando a presença. Então, eu acho que tudo é contato, saindo, se jogando mesmo, se é isso que a gente quer, a gente tem que correr atrás. Então, tem que sair mesmo, ah, se surgir uma luta, não, eu vou, vamos estar preparados, tem que ir mesmo para mostrar serviço lá. E de lá vai ser, ó, aqui, aqui para mim foi uma porta, entendeu? Então, essa porta, já botei a chave e já abri, só é agora decolar. Bacana, você está de parabéns, fala muito bem, inclusive. E quando tiver alguma coisa para mandar para o site lá de Salvador, fala com o nosso amigo aí, Ricardo Sérgio Faria, que é o nosso correspondente exclusivo para o Norte e Nordeste, e pode mandar a sua matéria, de qualquer esporte que seja. Tá certo, vou deixar comigo. Agora eu quero agradecer pelos os agradecimentos, pessoas que é, me ajudaram, por estar aqui hoje também, entendeu? Pode falar, de todos falar? eles, claro, lógico. Eu não posso esquecer de ninguém. Se você esquecer, você interrompe e fala que aqui você manda. Tá bom, então. Então vamos lá. Quero agradecer a Deus, né? Sem Deus a gente não é nada. Né? Então a minha família, que sempre está do meu lado, minha mãe, fez uma cirurgia no dente, estava lá, eu não posso gritar, mas... Que então a minha família está sempre do meu lado. É, meus dois mestres, Sérgio e Ricardo, Sérgio que hoje atualmente está morando no New Jersey, nos Estados Unidos, dá aula lá para a Suárez, estou fazendo o trabalho dele lá. E esse é mascote que também está ali coladinho comigo, é, me preparando em cima, me deixando bem afiada para dar um workout, como eu fiz ontem aqui. Então é Jorge Chimai, da Kimonos, lá da Bahia, que sempre também está é, me dando kimonos, roupas para lutar em presente, mochila. Então, Aproveita e pede para ele mandar um kimono para o Chicão De presente que o Chicão está querendo começar a treinar Jiu-Jitsu E quer treinar de Chimai Ouviu, hein, Jorginho? Então pode deixar comigo, você passa o kimono para mim que eu dou a ele Esquece o meu amigo aqui, não, que gente boa Então o Diogão também lá, da Planeta Animal Que me deu maior força também Álvaro Tatu E os dois restaurantes lá, que eu me alimento muito bem, graças a Deus Que é o perfume de cozinha e o Barra Restaurante e as academias que eu faço musculação e treino algumas coisas de vez em quando, que é a Academia Vila Olímpia, a Academia Alabama e minha pró, fisiculturista, Kátia, que está cuidando da minha alimentação, me dá também a maior força, Kátia Valéria, que hoje é uma das melhores fisiculturistas do Brasil e mundial, hoje é uma das melhores. Então eu agradeço também a Academia de São Carvalho, todos os meus amigos que compõem o meu treino lá, é, de todas as maneiras, seja do boxe, do chão, do judô, enfim, todos os meus amigos, do Kyokushin também. Então só tenho a agradecer mesmo. Esse é o momento que é para agradecer. Agradecer mesmo. Legal, Amanda. Uma, duas últimas perguntas. A primeira dela é Amanda Nunes, mulher gata, super sarada, toda trincada, um corpão, deixou muitos fãs aqui, inclusive, eu já recebi uns cinco telefonemas aí pedindo, me arruma o MSN da Amanda, me arruma o telefone. Como é que faz? Tem alguém lá em Salvador? Posso passar o telefone ou é melhor não passar porque o negócio é luta é luta, <risos> namoro é namoro? Não, pode passar, tranquilidade. Se for de acontecer, vai acontecer. A mulher se ficar. segura, a mulher consciente, ela se segura, né? É, mas eu quero ressaltar uma coisa: eu tenho um propósito na minha vida e esse propósito eu tenho que alcançar e nada vai ser indefinido, entendeu? Mas pode dar, é bom contato, é boa amizade. Então eu estou aqui aberta a várias amizades e seja o que Deus quiser, a gente não pode dizer, não, eu não dei, não. E quem sabe, um desse seja o homem da minha vida, sei lá, quem sabe. Pra saber, né? Bacana, querida. Mas lá na Bahia tem uma assim. Tá certo. Mas Outra tá coisa, certo. pra encerrar a entrevista. Ana Maria Índia, uma baiana que está participando no limite. Tá todo mundo na torcida por ela? Todo mundo. Inclusive eu já lutei com ela, agora ela é uma grande amiga minha também. Então tô torcendo muito por ela, além dela ser da minha área, lá da Bahia, né? E a gente já lutou, mas luta é luta. Fora dos rings, é amizade, é profissional, entendeu? Então, humildade. Foi o que o meu mestre falou, esse assim, mascote. Então, eu procuro é, é, transparecer essa humildade que eu tenho, que isso aqui não é, não é um. um é, como eu posso dizer? Não é uma coisa que eu estou fazendo para conquistar ninguém. É uma coisa que vem dentro de mim mesmo. Isso aqui está dentro de mim, e eu sou o que eu sou e mostro o que eu sou. Legal, Amanda. Muito obrigado. E um beijo para você, sucesso na tua carreira e muitas apresentações para Amanda Leoa dos Rings Nunes. Valeu! Nossa.